pas në shkrimi të marveshjes për reformën zgjedhore kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur mbledhje në kryesis. Gazetari Universe Data ndodhet pranë së listës së Partisë Demokratike dhe do të na njohë me agjentin e kësaj mbledhje, Everest të përshëndetje të cilat janë pika që do të diskutohen në këtë mbledhje ditën e sotme. Përshëndetje, ne ndaj është mbledhje i cila vjen më herë pas dakordsisë uh, për reformën zgjedhore dhe ndryshimeve që do të ndodhin uh, kodit elektoral. Kjo mbledhje është në kuadrin e informimit të kryesisë së Partisë Demokratike për këtë zhvillime pra uh, politike dhe për këtë uh, fazë negociatash në të cilën ka kaluar Partia Demokratike. Gjithashtu, uh, pjesë e mbledhjes do të jetë edhe restrukturimi i brendshëm, fazë restrukturimi i kësaj partie dhe dalja në terren e funksionarëve në kuadër uh, të zgjedhjeve të ardhshme. Uh, do të jetë një fazë për faktin se në statutin e Partisë Demokratike tashmë është uh, parashikuar që kandidaturat për zgjedhjet uh, parlamentare të dalin në një fazë uh, primare, pra uh, votim bronda strukturave, do të jenë strukturat ata që përcaktojnë listën e kandidatëve, si rrjedhoi Partia Demokratike do të jetë një fazë uh, konsultimi uh, në të gjithë uh, pra degët e saj në gjithë Shqipërinë ku uh, më pas do të konkludohet edhe me një proces uh, zgjedhor ku pra do të listohen të gjithë kandidatët e mundshëm për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Është një fazë uh, restrukturimi për faktin se Partia Demokratike në një farforme uh, sot pra me këtë mbledhje të kryesisë ndez motorët uh, për fushatën e ardhshme elektorale, pasi uh, për një forcë politike nuk është se ka shumë kohë në dispozicion për të riorganizuar dhe për të shtrirë të gjithë organizimin e të gjitha degët. Pa dyshim, pjesë e diskutimeve do të jetë edhe, edhe uh, programi i Partisë Demokratike do të programi ekonomik social por jo vetëm ku do të diskutohet pra me gjitha strukturat e Partisë Demokratike më pas kjo program do të përqohet në gjitha degët nga ku do të njësin takimet me qytetarët. Nga kauj tjetër kryetari i Partisë Demokratike zoti Luzim Basha vijon takimet kryesisht me biznesin, pra këto ditë kemi parë në takimet ndryshme në biznes, më pas do të ketë takime dhe një tur takime shpothuaj se në gjithë Shqiprin, jo vetëm me biznesin, por edhe me grupet ndryshme interesit përfshirë edhe qytetarët, jo vetëm për të njohur me problematikat apo me atë që farë i hasin e jetën e përdiqme, vërshërësi që hasin e jetën e përdiqme, por edhe për të uh, deleguar apo për të, për të njohur pra qytetarët me programet dhe me ato që farë partia demokratike ofron nesër në qeveri. Pra në një farë formë është palosje e programit për nesër në qeveri. Kjo do tjetë um, pra zhvillimit e mbledhjes së kryesis së ditës sotme, uh, do të presim në qosën fund do të ketë një komunikim për mediat, por uh, të pakten uh, i gjithë zhvillimi, pra gjithë mbledhja do tjetë pa praninë e medias. Everes dhe në zgjede të ardhshme, si pritë të vjoj puna në implementimin e kësaj marveshje pra për të kryuar edhe një zgjede uh, sa, më, sa më të pranuar nga qytetarët? Po tashmë e gjithë pjesa e saj përket e reformës elektorale tashmë është në dorën e uh, ekspertve. Mund të themi që marveshja e firmosur uh, dynet më par me, uh, me ndërkomtarët pra si garanci, uh, tashmë i mbetet vetëm uh, një farforme ekspertve të dy uh, përfaqësve të majorancës dhe përfaqësve të opozitës parlamentare për ta uh, amenda, pra për ta për ta për këthyrë në amendamente ligjore dhe pjesa tjetër, për themi pjesa më madhe e punë nësë këshilit politikë tashmë ka përfunduar, do të ketë një draftim të pra kësaj marveshje, do të ketë edhe disa ndryshime të tjera në kodin elektoral për cilat palet politike tashmë po thuaj se janë dakorësuar, janë ndryshime teknike të cilat nuk kanë një pesh politike dhe një debat politike, më pas do t'i delegohet Komisionit Parlamentar të Reformës Gjedhore. Komisionit Parlamentar të Reformës Gjedhore e miratorë në zyrtarisht draftin dhe më pas kalon për procedurë në parlament. Ajo që farë duket se do t'ket debat është fakti në qoftë se uh, do të arrihet që partia socialiste pra të garantoj uh, votat e mund që pasi kërkon 84 vota nga logarit që është edhe pse një pjesë rrët 30 deputet të opozitës parlamentari janë shprejur kunder dhe kanë firmosu një dokument ku thuet se nuk do të votohet pra kjo reform pasi e quen uh, pazar mes forcave politike, por uh, për te i kësajt duket se uh, partia socialiste pra majoranca i ka votat e duhura për të kaluar këtë marveshje uh, politike cila uh, mori dakorësi dhe jashtë uh, strukturave parlamentare si që është këshili politik. E qartë e verest, unë të falendroj për këtë komunikim të drejt për drejt.